السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ اشرف المرسلین و علیہ علیہ و صحاب الفائزین برد اللہ اما بات رب زدنا علما و حلما و فوما و عقلا و ادبا کاملا رب تم بالخیر و سعادة ബഹുമാനികളെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന അതിനോടനുബന്ധമായുള്ള നസീഹ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പസമയം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭൂവത്താല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിലും ദാസികളിലും നമ്മെ ഏവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പലവരും ദുആവസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പലവരുടെയും ദുആവസീയത്ത് ഉണ്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അസുഖത്തിന് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ദുആകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഒരു സഹോദരിയുടെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ ൻ്റെ അമ്മോശൻ്റെ മരണം അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകട്ടെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മറ്റ് റിലിജനിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഗോപൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് പോവാണ് ദുആ ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരന് ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഭൗതികമായ ഒരാവശ്യത്തിനാണല്ലോ അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ കരസ്ഥമാക്കാൻ റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ മറ്റു പല പ്രയാസങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ദുആവസ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയും ബിസിനസ്സുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കടബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് അതിനുമപ്പുറം ചിലവർക്ക് ഐ ഡി ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ ചില വഴികളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അതിൽ ചില മനഃപ്രയാസമുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ റബ്ബാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്ത്രിത നിയന്ത്രിതം നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം ബഹുമാനികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ ചർച്ച നമ്മുടെ ചിന്ത അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് എന്നവർ എന്ന ആ ഒരു തലക്കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോരുകയായിരുന്നു ദീർഘദൃഷ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം എടുത്തു ചാട്ടം നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല അത്ത അന്നി മിനൽ ഇമാൻ ആണ് സമാധാനത്തോടുകൂടി ശാന്തിയോടുകൂടി വിവേകബോധത്തോടുകൂടി ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമാനിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ല അജിലത്തു മിനെ ഷെയ്ത്വാൻ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പൈശാചികവുമാണ് പിശാച്ചിൻ്റെ പ്രേരണയാണത് പിശാച്ചാണ് അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ആലോചിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കടാദുഃഖത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാറുമുണ്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയോ അതിനോട് മറുപടി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചിന്തയോടുകൂടി അവന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയും എന്നാൽ അവൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും നമ്മുടെ വിഷമം അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം അതിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അത് കണക്കെ നമ്മുടെ വീട് നാട് കുടുംബം അവിടങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പെരുമാറ്റങ്ങളിലും അക്കാര്യം ആ ഒരു ശൈലി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലാതെ കേട്ടത് കേട്ടാൽ പക കേട്ടത് പകുതി കേൾക്കാത്തത് പകുതി പോലെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചാൽ 
പിന്നെ എന്തിനത് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സുക്കൂത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നല്ലതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ തമ്മ അക്കലുൽ മറി കല്ല കലാമുഹു ഐക്യം ബി ഹംഖം മിനുഹു ഇൻകാന മുഖസീറ എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി പരിപൂർണമാണ് എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ്റെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ കുറയും അങ്ങനെ സംസാരങ്ങൾ കൂടി 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 വരിക ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെയും സംസാരിക്കുക പിന്നെയും ചിരിക്കുക ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിരിയും സംസാരവും ഇത് ഹംഖയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് ആ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് ദീർഘദൃഷ്ടിയോടു കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദുഃഖം നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഈ ബില്ലും ഭേദഗതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലേശമൊന്ന് ഒതുങ്ങി എന്ന് കാണുമ്പോൾ യുക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയിൽ പല നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതകളേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണു കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കും അതിന് കുറേ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും പറ്റില്ല അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഓടിച്ചാടി അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ കല്യാണവും കുട്ടിനെ കാണലും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കളിയിക്കലും പിന്നെ വീട് ശരിയാക്കലും മറ്റേത് ശരിയാക്കലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പണികളിൽ അത് വേണ്ട എന്നല്ല അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടണം പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് മർമ്മമായിട്ടൊരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് ഒരടി പിന്നോട്ടല്ല ഒരടി മുന്നോട്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു മഹിമ നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവുകയാണ് വളരെ വളരെ ദീർഘദൃഷ്ടി നമുക്ക് വേണം കാരണം നമ്മൾ പല പ്രതിഷേധങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില പ്രകടനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന പലവരും നമുക്ക് തന്ന വാക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലെവലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ബോധമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്ത കേൾക്കുന്നതാണ് കാണുന്നതാണ് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മലക്കം അറിയുന്ന സ്വഭാവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഏതൊന്നിനും എന്തെങ്കിലും ചില ന്യായങ്ങൾ പതിയെ എടുത്തു വച്ചിട്ട് അതിലൂടെ അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭികതയിൽ നിന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തടി ഊരുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ എഗൈൻ ആയ ആളുകളോടുള്ള ഒരു സാമീപ്യം കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ഇതിൽ ജനങ്ങൾ അധികവും അറിയാതെ വഞ്ചിതരായി പോവും ഒരു പ്ര ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ശോഭിപ്പിക്കലോ വാക്ക് പോരാ എല്ലാറ്റിലും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒന്നരാവസ്ഥാദിൻ്റെ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചില പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിലപാടുകൾ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങുമിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നതാണെന്ന് പിന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാരണം ഒരു കൂട്ടർ ഒരു കൂട്ടരോട് പറയാം ഞാൻ തന്നെ ചീത്ത പറയും കേട്ടോ ഞാൻ വല്ല ഗൗരവമായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഉള്ളിലൂടെ എന്താക്കാൻ നന്നാവാം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുക അവർ അവർ ഉള്ളിലൂടെ അടുപ്പത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാവും എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായും കണ്ണും തുറക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കൂടാ അതിനുള്ള കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബലവും ശക്തിയും നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ശക്തി എന്ത് തന്നെ സൃഷ്ടി ബനി ആദമിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബനി ആദമ് ഇവിടെ ഒരു ശക്തനുമല്ല ഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു ലൈഫ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓന് ലൈഫ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഓന് കവിയാവൂല അത് ഉറപ്പാ പക്ഷെങ്കിൽ ആ ലൊഴഫ് ലൊഴഫായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശക്തിയിലുള്ള ബലത്തിലുള്ള അള്ളാഹുലേക്കുള്ള അടുപ്പം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് തന്നെ
ബെമുഴയിന് ജിൽ ചിഷ്ടി ലജമേരി കദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട വലിയ വീരഭാദങ്ങൾ മുഴക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദുന്യാവാണ് ആ ദുന്യാവിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ചവിട്ടാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രചോദനങ്ങളും ചില നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളും ഒക്കെ പലയിടത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ സമാധാനിക്കാൻ പാടില്ല ആ വാക്കുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എൻ ആർ സി എക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷമം വിഫലമായി വരണം അത് നിർത്തലാക്കണം എന്നത് നമ്മളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വേറെ മറ്റൊരു മറയിൽ നമ്മുടെ സെൻസസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു ആയാലും നേരിട്ടില്ല നമ്മൾ വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നടത്തിയാൽ തന്നെ രേഖകൾ അതിനകത്തും ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പിരിവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു വോട്ടിങ്ങിന് എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു രേഖ സമ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രേഖ മതിയല്ലോ മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആ ബോർഡിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു ബോർഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡും നമ്പറും അതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസോ പോലുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും കാരണം സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തത്വവശകളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അതിനോട് പെരു പിന്നെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടായാൽ അത് ഉപകരിക്കുന്നതാണെന്ന മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം അത് മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആ ലിസ്റ്റിൽ പകർത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുവിധം ആളുകളുടെയൊക്കെ രേഖകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴിതിരിവുകൾ വന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയും പോലെയൊന്നും ആവൂല കാര്യങ്ങളുടെ നേക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കില്ല അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കൂട്ടമായ ഫലവും ശക്തിയുമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തുകൾ നമ്മളൊരു സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്തകഫാറിൽ മുഴുകുക ഇതെന്തോ നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ചില പാകപ്പിഴവുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണെങ്കിൽ അതുമ തന്നെ നിൽക്കണ്ട എന്ന ഇസ്തകഫാർ എങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും ഇസ്തകഫാർ തന്നെ ആ ഇസ്തകഫാർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ഫുടത ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് ശുദ്ധത വരിക ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കൂട്ടമായി നമ്മൾ ഖുർആാൻ ഹത്തുമുകളൊക്കെ ഓതി നമ്മൾ ദുആയിലേക്കൊക്കെ വന്നു അലഹമില്ല ആ ദുവായും ഹത്തുമും നിൽക്കാനായിട്ടില്ല ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂടിയിരുന്ന് ഹത്തുമുകളൊക്കെ ഓതുക നാളെയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് അത് മുമ്പിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പിന്നോട്ടല്ല ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് നമ്മളത് നിർത്തേണ്ട നമ്മളത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മതചിഹ്നങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശോഭകൾ അതിനൊന്നും പോറലേൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ദൈവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വൈരമായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിവേകബോധത്തോടു കൂടി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിന്ത മാറിയാൽ മതി ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് ബോധം കിട്ടിയാലും മതിയല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബദ്ധവേരികളും ശത്രുക്കളുമായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മകളും അതിന് ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ
അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു സെർറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നല്ലാഹുവും എന്ന ആയത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് അസ്രാറുകളുണ്ട് അത് ആ പ്രവാചകനിലൂടെ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുകയാണ് ഫൈദാസാലൊക്കെ ഇബാദി അന്യ ഫൈന്യ കരീബാണ് റസൂലുദാനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥത എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പ്രവാചകനാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകനിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാനും കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് വർഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആവുക ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും ഒക്കെ ദിവസം എന്നും കൂടി സന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മുടെ നസിഹയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാശത്തിനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ രക്ഷക്കും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബലാഹുകൾ മുസീബത്തുകൾ അടങ്ങേറുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് അർ ലാ ബിൽ ഖലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലാഹിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായിരിക്കണം ഇവിടെ നടന്നത് സംഭവിച്ചത് എന്തും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹ് കതിർ കൊണ്ടാണ് അത് അസൽ തന്നെ അള്ളാഹു കലാഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കലാഹിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ഹയർ നമുക്കുണ്ട് ഒരാൾക്ക് സന്താന ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ ആ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരാകുക ഒരാൾക്ക് വലിയ പണ്ഡിതനാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ആയെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്നൊരു ഹയറാണ് ഉറപ്പന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വ്യാകുലനോ അതല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥനോ ആവേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഡോക്ടറാവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കഴിയാത്തവർ അതിൽ സമാധാനിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ രഥയാണ് കിട്ടിയവരോ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ എൻ്റെ മേന്മ കൊണ്ടോ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥവുമില്ല അത് കിബറിൻ്റെ വാക്കായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവിൽ നമുക്ക് തൃപ്തരുണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം കിട്ടും ചിലവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടും ചിലവർക്ക് ആണും പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവുകളാണ് അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ വിദേശത്ത് വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകും മറ്റ് ചില ആളുകൾ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്താറ് വർഷം നിന്നാലും വീടിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ കഴിയാതെ പോകും പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുള്ളൂ അതായത് അവിടം വരെ എത്താൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കിട്ടുന്നു ശമ്പളം അത് വീട്ടിൽ കയക്കുന്നു ചിലവ് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ കല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകിയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ മേൽ വരുന്ന ഒരു മോശമാണ് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാലിൽ നടക്കുള്ളൂ എന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാലിൽ നടക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വേറൊന്നും വരില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കലാവിനെ കല ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് പഠി അതി കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തും ആ എത്തിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാവിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് റബ്ബ് എനിക്ക് വേണ്ടി തരും ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു തസ്തികയിൽ എത്തും എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ഇളയും വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൃപ്തിയിലാണ് എന്ന് ആ കലാവിൽ നമുക്ക് തൃപ്തി വേണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിയോഗം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ സമുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടാവും മറുവശത്ത് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രിള ഉണ്ടായിരിക്കാം കലാവിലുള്ള തൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വശുക്കുർ അലഞ്ഞ അമാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മേലെ നമ്മൾ ഷുക്കുർ ചെയ്യുക നന്ദി ചെയ്യുക എന്ന് എഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു അലഹമില്ല നമുക്ക് ബാത്റൂമിലും മറ്റും പോകാനൊന്നും പ്രയാസമല്ല എത്രയോ ആളുക
അതിൽ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചിന്തകളെ കൊണ്ടും കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച പല ലേബിളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിലൂടെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതും അനാവശ്യവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് വരും അപ്പം അതിൽ മാറ്റം കിട്ടാൻ ഈ ഞാമത്ത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഷുക്കുർ ഞാമാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗഫ് റജായിലുള്ള ഒരു എഴുത്തിതാൽ പേടിച്ചോട് ഇരിക്കുക വെറും പേടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കേട്ടാലും ഞെട്ടൽ എന്ത് കേട്ടാലും കണ്ണുരുട്ടൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും റബ്ബിൻ്റെ അങ്ങനെയാക്കും അങ്ങനത്തെ പേടിപാടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് അഭിവാദത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ലൈഫാണ് പടച്ചോൻ്റെ ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പാത്തിബുദ്ധനാവും എന്ന ഒരു ഹൗഫ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റജ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്ര മോശക്കാരനൊക്കെ ആണ് എങ്കിലും റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വിശാലമാണല്ലോ എന്നോടിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കില്ല എന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും എന്നൊന്നും കാണിക്കൂല എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ട് വഴിവിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിലുള്ള റജായിലും അള്ളാഹുവിലുള്ള ഹൗഫിലും ഒരു എഴുത്തിതാൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കൂടുതൽ ഹൈലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നാൽ പറ്റ ലോ ആകേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈറ്റിലായിട്ട് നിൽക്കുക ഇത് ഒരു രക്ഷയുടെ മാർഗമാണ് എപ്പോഴും പേടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന് എന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ മരണത്തെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വേല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചില സഹോദരിമാരുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ദിക്കറും സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് അത് ചില പിന്നെ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ചെല്ലാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളത് എഹ്ലാസോട് കൂടെ ചെല്ലുക എന്നതാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ അതിനു വേണ്ടി കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം കിട്ടുന്നതൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണമൊക്കെ ആ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ഈ യൂട്യൂബൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്ത ആൾ ജനിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അത് അതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ കൊപ്പാട് ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഇടപാദത്ത് കുട്ടികളെ ഹലാന ചെയ്യലാണ് അവരെ പോറ്റുക വളർത്തുക കുളിപ്പിക്കുക ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഇതിനൊന്നും കഴിയില്ല എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെ എന്നിട്ട് സുന്ദ തസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക പേരെന്ത് കിട്ടും ഒരു വലിയ നിസ്കാരക്കാരത്തിയാണ് അതല്ല അത് നിസ്കാരക്കാരത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് മറ്റൊരു പേരാണ് അതിന് ഇടാണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു മിതത്വം പാണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഹൗഫ് റജാവ് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ പേടി പേടി അതിന് വിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഏത് വരും അവിടെ ഉസ്വാസ് വരും ഉസ്വാസ് വരുമ്പോൾ പിശാച്ചു കൂടും പിശാച്ചു കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിഭാഗത്തുകളൊക്കെ ബാത്തിലാവും ചിലപ്പോൾ ഈമാൻ തന്നെ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മിതത്വം ഉണ്ടാവുക ഇത് രക്ഷയുടെ മറിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ദോഷങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഖേദപ്രകടനം അതുപോലെ തന്നെ ബലായിൻ്റെ മേലുള്ള സബറ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലായിലുള്ള തൃപ്തി അള്ളാഹു ചെയ്ത ന്യായമത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ശുക്ര് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗഫ് റജാവിലുണ്ടാവുന്ന ഈ അച്ചിതാൽ ഒരു ഒരു മധ്യസ്ഥത എന്നൊക്കെ പറയില്ല അവിടം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഞ്ചിയാത്തിൽപ്പെടാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ന്യായമത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും രക്ഷയുടെ മാർഗ ദർശന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ചലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോവാനും കഴിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഹയറിനെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യവ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുകയും നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും നമ്മളെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹുലെ കടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അടുപ്പം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതിന് അള്ളാഹു ഇസ്തിമ്രാർ ചെയ്തു തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നസിഹയിലെ ചെറിയ വാക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യണേ എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള